Светлана сме в Карфур и ще ви покажем нещо супер интересно. Как се оставя багажа в Карфур? Натиска се копче, Светлана демонстрира, взима се бележка и се отваря вътре пространство, където може да се постави багаж. Както моята прекрасна асистентка Светлана демонстрира. Когато човек е приключил с багажа, Светлана ще демонстрира как се сканира баркода. За да може да не се отвори кутията. И ето защо човек никога не трябва да си оставя багажа в китайски машини. Прекрасна асистентка Светлана ще ни демонстрира пролета в Фуджио. Ето дърво, зелено дърво. Виждаме, че дървото е напъпило и на път да разцъфне. Но това не е всичко. Къде си падащите листа? Ето там има листа. Еми, всъщност интересното е, че листата падат от дърветата сега. И през есента листата не падат, но сега листата падат. Листата падат през... Какво е сега пролет? През пролетта падат С другите ми пред пролетта падат листата. Тоест дърветата голи ли ще бъдат сега? Дърветата никога не са голи в Фуджио. Тоест ще имат някакви листа? Да, тъй като и на път и се разреняват. Но странен сезон, не е ли странно това? Много е странно и е много хубаво. Може би трябва да вземем пример от нашите братци китайци. И нашата пролет да бъде също по този начин. Хем да има листа, хем да няма... Хе... Хем през есента да е зелено. Това исках да кажа. Благодаря ви много за внимание. В Китай корен квадрата има съвсем друго значение. Моята прекрасна асистентка Светлана току-що ми разказа нещо много интересно. Това, което наблюдаваме в момента, е изпомпване на ето този канал ей там. В Китай водата застоява ужасно много на някакви такива места и се налага от време на време да се изпомпа и да се изчисти самия канал. И някакви хора ходят и го търкат с някакви четки, което за огромно наше съжаление няма да успеем да наблюдаем. Защото би било твърде буквално. А ние сме романтици и искаме да покажем нещата в някаква по-такава светлина. Точно така е в цвета. Ето как изглежда водата, самия канал от който изпомпват водата. Също се изглежда доста застояла и едва не се движи най-вероятно само защото я помпят. Ето още едно от тези места. Водата сива направо и въобще не мирише особено приятно в интересна си. Моята прекрасна асистентка Светлана сега ще ни покаже едно от най-интересните растения в Китай. Нарича се дурят и също са едно от растенията, които може би ако се развалят ще миришат доста по-добре. Но е много ценено в Китай, нали? Китайците много го харесват. Да, участва във всички видове. Кексове, кейкове, с месо се еде, без месо, суро, безсварен, сготвен, с бодли, без бодли. Жалко, че не можем да запишем миризмата. Не, няма как да запишем, освен по нашата реакция, нали? Която ще бъде... Не, ми на какво мирише? На какво би го определило? Мирише на повръщане. Не е точно на повръщане. Има нещо съседно... Мирише на повръщане, което вече е било повръщане. Да, някакво фекално повръщане. Някакво такова. Окей! Това е това, което се случва. Хенри тук помогна ми да маскаме това. So now we're getting ready to paint it. She's awesome. It's great. It's working great. I hope this does not end in disaster, but that's what we did so far. Yeah, I think it looks good. So now all we have left is to paint it, right? Yeah, okay. Let's start with this one. 
Yeah, pink is turning out pretty awesome. Now you can see all the detail. Because it was black, you couldn't see everything that's there. Mm -hmm. And now you can see so much more. So what do you think, Henry? It's really cool. <laughs> you think, I think we did we, the... we did good good job today. Yes, <laughs> really really cool. Okay, this is the coaching is in no way. Дори тези места, които не са съвсем дободисани, те неща се оправят, но въпросът е, че дори дефектите изглеждат като ефекти, така да се каже, и мисля, че ще се получи още по-добре. И това вече започва да изглежда точно както си го представях. Всъщност, много съм щастлив. Това те първа има потенциал да стане като хората. Ако човек работи в някакви нормални условия с нормални инструменти, може да стане жестоко. Но, честно казано, това е доста задоволително. Таня ме покани на закуска и сега тя ще ни покаже за какво използва лютеницата, която ги донесах от България. Слагай я в яйцата на очи, които прави. Браво, Таня. А то очи хороша идея. Я думаю, че никто в България так не делает. Ну, я думаю, что сейчас все болгары на меня видят, Саша. Я качувственно отношусь к лютеницу. Ну, правда, вкусно получается. Спасибо за... за э, какую музыку ты любишь? So, right now we're in Gulis with Sam and Eli. Hey guys, Eli. Hey. Come on, I'm so, we're right? here representing <laughs> Bulgaria. A type of hot sauce named after a city located in what country? We have no idea. And you are watching us fail alive. Miserably. <laughs> Sorry, Bulgaria. We tried our best. I actually knew this one and I forgot it. <laughs> we failed again. How many points do we have? Like zero? Zero on that one, yeah. Oh, well, that's good. <laughs> Kendra, can we get like negative points or just like positive? <laughs> zero. Okay, zero. Yeah. At least we have like zero. Zero is good. Zero is not good. Zero it's, it's easy to count. <laughs> Okay, at least we know this one. Okay! Yes, we know that one. Yay! Woohoo! One we managed. <laughs> Question number 26. What was the name of the person that Mike Tyson bit his ear off in his famous match? He wrote yeah. Van Gogh. Van Gogh seems legit. Yeah, that sounds right. <laughs> So now we're going home, sad, uh, because we lost. Actually, I was sad that we lost. Всъщност, можем да си говорим на български с теб, Ели, защото ти си от България. Да. Дори и сам разбира малко български. Разбираш ли български? Каза ще. Ами, може би е тайна. И от колко време сте тук? Ние сме от 7 години. 7 години? Да. И ти харесва? Ами, нали ти казах това като вочи на ужасите. Преди да се качиш, си много развълнуван и в момента, в който се качиш, си казваш аз какво правя тук. И по средата на цялото забавление свикваш и си окей. Тайски я го говоря малко и за пълноценното живеене не знам дали един чужинец може на пълно-пълноценно да живее тук. Но не е лошо. По-лесно се живее. По-лесно от България? Или по-лесно от Штатите? По-лесно от Штатите за България. Много не знам вече да се може. Беше много яка вече. Покрикай сме на последно място. Ние паднахме. Sometimes win, sometimes loon. Окей, втора нощ в къщи и честно казано започва вече да придобива още по-добър вид, доста повече детайл. Добавих някакви неща за да разчупи малко силуета, има още малко работа и ще бъде готова за пръскане, но това е нещо интересно, което искам да ви покажа. Пише Please enjoy this Belgian chocolate truffles. И на мен това ми звучи много съмнително. Защо някой би натяквал, че това са Belgian Chocolate Truffles, освен ако това не са всъщност Belgian Chocolate Truffles. Може би и тези всъщност не са Belgian. 
За първи път ми се случи да видя такова нещо, дъжда започна изведнъж силно. Мисля, нямаше градация, просто изведнъж започна из ведро да лее и се даря до листата от дърветата. Хубавото на тези внезапни дъждове е, че рукват в миг и отшумяват. Ти сме в някакъв малко странен ресторант, където всъщност на покрива има и такива неща за събиране на вода, защото отгоре явно тече, има шперплат, има разни тълви, които са закачени с вериги за тавана, за да може да събират водата. Но иначе се предполага да бъде много вкусно. So how is it called? It's called Broken Restaurant. So the restaurant is called Broken Restaurant. This explains a lot of things. Това са свински черва с прас лук и изобщо не са лоши всъщност. Малко са мазни може би. Това пък е нещо, което е наречено ем. Нямам никаква идея какво е ново в картофеното семейство, както ми обясни Найджа. Ще ви тяло ми да се да потейдъл фемили, райт? It's maybe a brother or a sister or an uncle to the potato, like what kind of relation? Това е свински дроп, а това е свински бъбрек, което до сега не бях опитвал. Our colleague Xiao Dong is logging out for the last time because he is unfortunately leaving us to go to another company and he'll be working in Shanghai. Thank you for everything. Това е най-голямата скарида, която съм виждал на света изобщо. И ръката е тази скарида. Скаридата беше адски вкусна, но като обърнах се оказа, че това всъщност е рак. Това е гигантска мида. What is this place? KTV. What does it mean KTV? Sing. So it's like a karaoke. Okay, so this is a karaoke place. It looks very strange for karaoke, doesn't it? So why does the karaoke look like this? It's pretty epic. Look. Oh, it's your first time too. Okay. So there's a lot of rooms, so each room is just like separate thing. Yeah. No, no, Mary, my brother, but it's not always just like a tool or bring. So this is our own personal room. It's only us here, right? Ето тук е песен ще пея аз. Thank you very much. It was really awesome to work together. <laughs> <laughs> Oh, my God.